Tu la 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 la, on patiente un petit peu avant de démarrer le jeu. Ok les potos, on va patienter un petit peu. On va patienter un petit peu. Un petit peu, trois. On va patienter un petit peu. Et puis on va commencer le stream à la cool. Pour les tardifs. Et puis on va commencer la découverte d'un jeu qu'on m'a conseillé qui s'appelle 198X et je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Jeu dont on a parlé. Alors je ne sais pas si vous m'entendez déjà, s'il y a quelqu'un sur un chat qui peut me dire s'il m'entend bien. Euh, jeu qu'on m'a fortement conseillé. Euh, voilà. Alors, euh, oh, j'ai mis la barre de don, j'arrive pas à changer le texte. Tu, paroxysme, tiens, toi qui viens d'arriver, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien Tu seras le, le crash test. Salam à Aladdin. Son ok. Très bien, bon on est bon, hein. on va commencer le jeu. Salam à tous. C'est un direct play, ça veut dire quoi un direct play Ça veut dire que c'est une vidéo en direct, hein, live du coup, mais euh, donc je vais me concentrer sur le jeu. Malheureusement, je ne pourrais peut-être pas répondre à vos questions et tout. Je vais vraiment me concentrer sur la découverte du jeu en live. J'essaie juste de vérifier un truc et puis on va commencer dans pas longtemps. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ok, like. Bon. N'oubliez pas d'être connecté sur Edge.fr, le site du jeu vidéo rétro, entre autres. Donc, euh, voilà. Allez, on découvre le jeu en live. Euh, je suis désolé, les, je ne suis pas trop là. Là, c'est un direct play, les gars. Si vous pouvez le redire à des gens dans le truc, je ne vais pas trop regarder vos commentaires, ne m'en voulez pas. Ce n'est pas un live euh, tranquille. J'essaie de faire des lives tranquilles, mais là, je me concentre sur le jeu pour du contenu. Du contenu sur le site. D'ailleurs, ne m'en voulez pas, mais je vais faire disparaître le chat qui n'a pas trop d'intérêt. Euh, dans ce genre de vidéo. Voilà. Je fais disparaître le chat, ne m'en voulez pas, c'est pour me permettre de me concentrer. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce que vous écrivez, je le vois, mais hormis vraiment un truc de fou, je ne, je ne pourrais pas répondre euh, comme vous l'entendez. Voilà. Ne, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal, les gens. C'est vraiment, on est concentré sur un jeu. Donc, je suis désolé, achat de la meilleure webcam, en réalité, les, vous avez déjà donné les dons. Donc, je vais pouvoir m'acheter nos meilleures webcams. Ça, est, elle est commandée déjà. Et je vous remercie infiniment pour les dons. J'aurais bien aimé mettre un autre texte euh, à votre bon vouloir ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas, pas la webcam. J'ai envie qu'on prenne pour un arnaqueur. Ce n'est pas la webcam. C'est juste que je ne sais pas changer le texte. Découvrons le jeu 198X. Donc, sur PlayStation 4 que j'ai téléchargé. On est sur PS4. Donc, pas de boîte. C'est du dématérialisé. Et euh, je joue à ce jeu sous les conseils de Ramadi depuis le dernier Edge 7 Radio, donc la radio de chez Edge. On a été pas mal et tout, donc n'oubliez pas d'aller dans Podcast dans vos téléphones, vous prenez l'application Podcast et vous tapez Edge, H-E-D-G, Edge 7 Radio et vous le téléchargez, comme ça vous êtes au courant dans vos téléphones lorsqu'il y a une nouvelle émission. Donc Edge 7 Radio. Allez, 198X sur PS4, je crois qu'il est un peu sur tous les supports, hein, on peut le trouver un peu partout. Et voilà, et voilà les frérots, d'accord alors, ça va pas être peut-être un très très long live. Je vais faire peut-être une heure de découverte. C'est découverte du jeu. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça avait un aspect rétro. Il paraît que c'est un mélange de plusieurs jeux. Vraiment, moi, je suis euh, preneur de savoir ce qu'il en est. Alors, ça va donner quoi, ça Ça va donner quoi Ça va donner quoi Ok, des allures de Beats and Il n'y a pas longtemps, on a fait Street of Rage 4. Un petit chef dœuvre le jeu. Mais qui ne dépasse pas le 2. Je tiens à le dire, il dépasse pas le 2, mais c'est un petit chef-d'œuvre. Hein. C'est un petit chef-d'œuvre. Alors là, ouh, du pixel art comme ça, j'aime beaucoup. Ça me parle, ça me parle. Pour l'instant, ce que je vois, ça me parle. Hein. Et ben vraiment, là, je vous jure que le style graphique me plaît plus que Street of Rage 4. <rire> c'est pour vous dire. Carrément, une cercueil, d'accord. Beating art. Et il a mis une pièce en fait, on attend, et c'est même pas moi qui ai appuyé. Hein. Oh ça ça, oh, ça, ça me plaît. Oh, ce, je sens déjà que ça va me plaire. Beating Heart, donc cœur qui bat. Et qui, qui bat, mais je crois qu'il y a un jeu de mots avec combattre. Le fait de, 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 de se taper, quoi. Salut à tous. Salut à tous qui est arrivé sur ce live. Alors, on y va Start. Merde, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà, start. Donc, on est vraiment dans un espèce de mode arcade. Vous entendez le cœur battre, là, derrière Oh, oh c'est beau. Oh, ça me plaît. Oh, les graphismes me plaisent. Oh, que ça me plaît graphiquement. Oh, ah, je disais... Oh, c'est beau, oh, c'est beau ce que j'entends là. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. 
Oh, ouais, lourd. Oh, ouais, lourd. Mais c'est que la PlayStation 4 va me faire oublier ma SNES à force. <rire> non, mais écoutez la musique. Et les, les, les graphismes. Vous voyez ça Pour moi, ça, c'est plus beau que Street of Red 4. Vous allez me prendre pour un ouf, hein Mais je vous jure, je trouve ça plus beau. Regardez. Oh là là. Oh là là, le mec, il est stylé de ouf. Avec sa capuche. Donc, ça serait une espèce de pizza mode. Mais apparemment, il y aura plusieurs jeux en un. Oh, c'est bon, ça. Oh, ça va me plaire, ça. C'est mortel de ouf. Je kiffe l'animation. Alors, j'espère qu'il va y avoir deux coups. Alors, peut-être que je les connais pas tous. Ouais, bon petit coup de genou à l'ancienne. Eh, la zik. Écoutez, la zik. Est-ce que vous entendez bien la zik Il court pas. Ah, c'est dommage. Ah, dites-moi que j'ai d'autres coups quand même. Pas que ça. Ah, c'est dommage. Ah, il n'y a pas, pas d'autres coups, les gars. Je peux pas rusher. Il peut pas. Oh, j'espère que je vais en débloquer quand même. La zik, elle est ouf. La zik, elle était ouf. Le style du gars, il est ouf. Les graphismes, ils sont ouf. Pour commencer. Pour commencer, ça c'est du style rétro, néo-rétro, j'appelle néo-rétro, qui déchire. Je préfère ça graphiquement à Street of Rage 4. Par contre, ah voilà, il a une batte, ça va, il a, une, il a des armes quand même. Par contre, il est très limité en termes de coups, je trouve ça extrêmement dommage. C'est pas parce qu'on fait du néo-rétro que les mecs ne doivent pas avoir un panel de coups à la Street of Rage 4. Street of Rage 4, il y a un panel de coups de ouf. Oh là là, c'est bon tout ça Alors, par contre, on a qu'un seul personnage. Hein. On n'a qu'un seul personnage. On dirige, on peut pas en prendre d'autres et, euh, et je regrette complètement le fait qu'il n'y a que ça comme coup pour l'instant. Ben, on va voir, on va voir, on va voir. Ah, est... ah par contre la hitbox elle est chelou, ils m'ont touché alors qu'ils étaient là-haut. Oh bah ben, matez-moi le pixel art de malade mental. Et la zik, pareil, ils ont réussi à faire du pixel art en zik aussi, c'est impressionnant. Par contre, qu'est-ce que c'est pauvre en termes de coups là Là, je suis extrêmement déçu. Mais pourquoi Pourquoi ils sont Pourquoi ils font toujours euh... Alors normalement, j'ai mis le titre dans la vidéo 198 x hein, normalement. Euh, normalement, le titre de la vidéo donne le nom du jeu. Hein. Découverte euh, direct play PS4 198 x. Hein, que je me trompe pas, les gars, j'ai bien mis le titre. Oh là, oh merde Mais oh là là, c'est un super hommage. C'est juste dommage à les coups là les gars les gars j'ai pas beaucoup de coups dans le jeu ça me ça m'emmerde mais ça c'est mais on est sur la bonne voie les gars pour faire du très très lourd pareil là quand tu mets les coups de genoux je peux pas faire autre chose je peux pas le balancer je peux pas ça va venir après Allez, on, va se... on, va... on va se dire que ça va venir après parce que ce serait du gâchis pour moi vous voyez s'ils avaient fait un street of rage 4 avec ce genre de graphisme j'aurais j'aurais comme un fou oh mais regarde non il y a un problème de hitbox le mec il me touche non 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 non, non. Ah, le me... ah putain il y a un gros problème de hitbox Le mec il me touche alors que je suis euh, en bas pas... Ou de loin c'est pas possible Ah ça, ça, ça c'est une erreur ça La hitbox elle est pas bonne les mecs Pourquoi vous me demandez tous Eh hey, les gars Les gars je peux pas répondre à vos questions Je vous le rappelle c'est un direct play je découvre le jeu là donc je me concentre sur le jeu, mais pourquoi vous me dites c'est quoi le titre du jeu dans, dans le titre de la vidéo, j'ai mis le titre du jeu normalement. Rassurez-moi, vous le voyez ou pas le titre du jeu Vas-y, qu'elle est ouf. Mais comment il peut me toucher de là Mais non, mais c'est de la connerie ça Franchement, ça c'est mal programmé, je suis désolé. Ça... C'est Ramadi hein, qui m'a conseillé ce jeu, pour l'instant franchement, bonne surprise. Mais voilà, comment j'ai pu toucher le mec qui était au-dessus Là, 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 regardez je peux pas le toucher, il est au-dessus. La hitbox dans un beat them all, mais c'est super important parce que ça, ça définit le gameplay, ça définit énormément de choses. Mais c'est dommage, c'est dommage. De, 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 c mais il peut pas me toucher, je suis en bas. Il peut pas me toucher, je suis en bas. Tu, tu peux pas foirer ça. Tu, tu peux pas foirer... Euh... C'est très grave de foirer une hitbox dans un beat them all. C'est comme foirer une hitbox dans un shoot them up. Tu peux pas te permettre de foirer ça. Pourquoi quand vous faites des œuvres d'art, vous les cachez par des défauts ultra graves Regarde mon héros. Est... Ah putain, ça barre des nerfs. Oh, mais matez, matez, matez le mec stylé là-haut. J'ai plus. Hey, vous venez de voir ce qui vient de se passer. Je n'ai plus de barre d'énergie. Le décor a tendance à monter. Oh, c'est ouf là ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe Je disparais dans le décor et je joue là. Je suis encore en train de jouer, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il le mec stylé là avec la capuche qui est descendu Mais qu'est-ce qui se passe en train de me... Mais qu'est-ce qui se passe Je suis en train de jouer encore What the fuck C'est quoi cette mise en scène de malade Mais c'est stylé 
Salut mon Mehdi, c'est archi stylé ce qu'on est en train de voir là les frérots. Oh c'est ouf, regardez-moi la mise en scène. Excusez-moi, j'en suis des messages. C'est cool quand même, hein. c'est cool, c'est cool. Hein. Mimzu, c'est à l'ancienne ce pseudo. Dogo. <rire> The heck <rire> Dogo There I was. Up in my room. Just like every other night. C'est propre de ouf, hein. Counting tail lights on the highway. Soon the cars below would reach the city. But me. C'est stylé. Mais même sur Twitch, eh les gars, sur Twitch et sur Facebook, vous êtes d'accord avec moi J'ai bien mis le titre du jeu. Mais je l'ai acheté, moi. Hein. Je sais pas combien je l'ai payé. 9,90, je crois, je l'ai acheté, un truc comme ça. Mais là, attendez, parce que. C'est un mec ou c'est une meuf que je dirige Je comprends pas le délire du jeu là, mais. On va voir les frérots. Hein. Et un titre de jeu. Ah, ils, ils comprennent pas ça, d'accord. Okay. Bon, à voir. Hein. Ouais, ouais. La phase en Bizemo, alors c'était peut-être juste une phase introductive. C'était très mignon. Mais malheureusement, c'est pas Bizemo le complet. Il hein. n'y a pas. Quoi, Created by. Euh, le... <rire> ouais, c'est ça. C'est plus un jeu narratif, on dirait. Bon, on va, on va attendre de voir les gars, hein, toujours en mode découverte. J'ai encore un peu de temps, je sais pas combien, mais j'ai encore un peu de temps. Excusez-moi, excusez-moi, je me dissipe, c'est pas bon, là, faut que je me concentre. Bon, la musique, elle est archi cool. Les phases en Beats bah, c'était peut-être juste une phase introductive, je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer. Ouais, je vous promets, allez, mon grand max, une heure de jeu. Le jeu est très court. Bah, ça se trouve, je vais le terminer en live devant vous, les mecs. Hein. La ZIC, elle est ouf. La ZIC, elle est ouf. La ZIC, elle est ouf. Le style graphique était ouf. On sent qu'il y a un vrai travail derrière. C'est pas comme l'aspect flashy un peu de ces, ces jeux euh, faciles à faire, là, la HDification. Je suis désolé, je mange des MM, quoi. Comme ça. J'aime. J'aime ce que j'entends. Ce que j'entends, je le valide. Nour Mais écoutez Écoutez, écoutez. Oh, Lourd, lourd archi lourd c'est abusé it was here that I'd met my first friends rode my first bike found my first love and found out that nothing je tuerais pour revenir à cette époque là je tuerais pour revenir sur this is the place the workman I remember walking around these blocks for hours, just waiting for something to happen. I knew I needed to move forward, but every day felt like I was on a road to nowhere. The same office buildings, and cheap restaurants, the grocery store, the laundromat, and the video rental place where dad used to take me on the weekends. Est-ce que Meow est là Est-ce que Meow est là Vous voulez que je monte le son de quoi Du jeu Ok. M'en occupe. Salut Salut Goldman Eri
these days. I guess I was just looking for anything that could make my heart skip a beat again. And that was when I found. Est-ce que je vois des sous-titres? Ben apparemment non. C'est vrai que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de. Je vous répète, c'est pas un live auquel je réponds à vos questions, les gars. Mais si vous me posez des questions par rapport au jeu en lui-même, j'y répondrai bien évidemment. J'ai viré le chat à cause de ça. Je veux pas que vous que le chat vous nous perturbe tous. Euh... Là, je présente vraiment le jeu, je me concentre sur le jeu plus que sur le chat. Mais si vous me posez des questions sur le jeu, j'y rép répondrai. J'y répondrai. Les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai terminé mon armoire gaming aussi. Vous allez péter un câble quand je vous fais la présentation. Un peu long la phase narrative. Hein. Un peu long. Bon, on a compris, c'est bon. Ça me rappelle les point and click de l'époque. Took all the guts I had to go down the stairs. Je vous laisse la phase quand même. The basement air was thick with cigarette smoke and 10,000 volts of energy. And in the midst of this electric voilà, haze là, là, là. stood an army of high-tech creatures. Et comme quoi, hein, ça, ça vaut toutes les cinématiques du monde ce que vous voyez. Je vous jure. Ça vaut toutes les cinématiques du monde. Ça, 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 ça me suffit. Hein. Oh là là. I'd seen video games before. Dad even brought home one black and white model when I was really young. But this was something else. Something you could not take home with you. And this place was definitely no hangout for children. In front of these machines stood some of the coolest uncool people I had ever seen. They were the freaks, the geeks. The misfits, the outcasts, the real rebels, part of something the outside world could not understand or even knew existed. These guys were all playing, trance-like, totally absorbed, as if they experienced something from another dimension. C'est un peu long là, le blabla. C'est cool, hein, ce que je vois. Un petit peu long. Maybe I could be one of them. Un peu trop psychologique du style. On dirait la personne est tourmentée. Putain, il y a des éclairs de ouf. C'est long, je suis désolé les gars, je... un peu long. Mais pas encore. Out of the void. Je pense que c'est la... le deuxième jeu. En fait, c'est des mini-jeux dans un jeu. Le premier qui est un beat très sympa, mais pas complet, je dirais. Allez. Oui, j'appuie, euh, vous allez vous détendre. <rire> oh, excusez-moi. Oh, oh. <rire> J'adore le meilleur commentaire du monde. C'est pas du Galaga, non C'est plutôt du R-Type. Plein de mini-jeux dans un jeu. Gros hommage au jeu des années 90. Ouais, l'aspect poétique, Red Red, je suis d'accord. Mais des fois, ça me saoule. Des fois, ça, quand ça se marie bien, je suis d'accord. Mais des fois, ça saoule. Non, non, et Corsair, je rigole. Corsair... Euh... Il n'y a aucun souci mon pote. Oui, mais c'est du hard tout ça. Ah c'est un bel hommage qu'ils ont fait. La vérité ils ont fait un bel hommage. Je rigole mon corps Sergat, tout ça je plaisantais hein. Pas... J'ai bien aimé le happy. <rire> ça va peut-être plus bien que chose. Je te rassure. Pour l'instant, je valide. Hein. Alors, par contre, c'est ça le truc c'est que tout ce qui pour moi me parle comme une qualité peut aussi paraître comme un défaut chez d'autres joueurs. C'est à dire que ce sont plein de mini-jeux, mais un peu trop simpliste. C'est très beau. On a l'impression d'être dans une super air type 3 sur Super NES, donc c'est vous dire la qualité du jeu. Mais ça, ça en fait quand même un shoot them up un peu, euh, un peu léger. En fait, là, il n'y a qu'une tir et quelques power up. Il n'y a qu'un tir, pardon, et quelques power-up. Rien de transcendant. C'est comme le Pizzé en fait. En termes de gameplay. Oh, regarde, ça c'est beau ça. Oh, ça c'est beau ça. Ouh en termes de gameplay, c'est pas riche en fait. Et c'est ce qui peut nous refroidir. 
un petit peu. Mais quelque part, c'est l'ensemble de ce jeu-là qui en fait un jeu complet. C'est l'ensemble de ces mini-jeux qui en font un jeu complet. Et si vous le voyez comme ça, alors dans ce cas-là, pour moi, vous avez compris. Alors attendez, je me concentre. La petite phase d'accélération là. Est-ce que vous connaissez Bimi et Jimmy <rire> Bimi et Jimmy. Ah, les gars, si vous êtes chaud, je vous ferai des likes sur des jeux Amstrad. Regardez, 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 l'animation est taille du sprite. Là. Là, on, est dans, on est dans du Macross sur Super Famicom. Hein, je vous invite à aller voir mon test aussi. Ah, et euh, avec des gros personnages, mais en fait, mieux animés là. là C'est vraiment super bien animé. Là, regardez, là, regardez, là, regardez, là, regardez. Vous voyez, en termes de power-up là, c'est un peu. Ah, mais vraiment, c'est cool là. Oh, c'est cool quand même. C'est du airtime. Regardez mon vaisseau, comme il se désagrège. Ça, c'est archi bien fait. Hein. Ça, franchement, ça là, la barre d'énergie, c'est le vaisseau qui se désagrège. C'est un truc de ouf. Hein. Dommage que le ah, putain. Dommage que le Bizemol. Ah putain, je suis dégueu. Je suis mort. Je me remets pas depuis le début, s'il te plaît. Non, ça va. Ça va, ils ont été cool. Dommage que le Bizemol n'était pas plus riche et plus haut. J'aurais adoré. En plus, il y avait un mec avec une espèce de capuche bleue là. Qui descend à un moment donné, ça aurait été. Ça va. C'est dommage. C'est le Bizemol là, je. je... Comme un dingue. Ils m'ont un peu gâché le plaisir, j'ai envie de dire. Donc les likes vous plaisent les gars, vous vous en verrez de plus en plus selon votre motivation j'ai envie de dire à me voir. Voilà, je vais voir que ça vous parle pas, vous vous emmerdez. Euh... Oui, un ensemble de mini-jeux comme Goemon, sauf que Yann, Yann nous dit dans le chat que vous ne voyez pas parce que je vais retirer les ventes volontairement, il nous dit un ensemble de jeux comme Goemon, oui, sauf que ben, c'est exactement ça, c'est un ensemble de mini-jeux à la Goemon, bon, avec là quand même des titres un peu poussés quand même, sauf que Goemon il y a un jeu complet qui vous constitue de base. De base dans Goemon tu joues à un jeu. Et tu peux aller jouer des mini-jeux. Et qui sont quand même très sympas. Il y a d'ailleurs une espèce de parole du slide qui est énorme. Bon, J'ai déjà fait le test dans les certains Goemon Fight 2, si je dis pas de bêtises. On testera les autres plus tard. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'en gros, euh, voilà. C'est ça la richesse de Goemon, c'est qu'il y a un jeu, il y a des mini-jeux dans un jeu. Là c'est différent. Là c'est le jeu qui est constitué de mini-jeux. Donc la donne elle est un peu différente. Demo One, ouais c'est un peu ça ouais C'est un peu ça, euh... on me dit c'est Demo One Bon c'est quoi, je vais remettre le chat, allez Je vais remettre le chat, c'est pas grave allez, Histoire que vous voyez un petit peu euh, ce qu'on dit Voilà, je remets le chat On me dit c'est euh, Demo One sur, euh, sur Playstation version SNES C'est un peu l'idée ouais, c'est un peu l'idée Voilà Donc, une démo de plein, plein de jeux Plein de petits jeux quoi Alors n'oubliez pas que vous êtes trois communautés à me regarder en même temps. Vous êtes une communauté Facebook, une communauté euh, Twitch et une communauté YouTube. C'est pour ça qu'il y a des petits. Euh, dans le chat, il y a des petits euh, logos à côté. Parce que parfois en rouge c'est ceux de YouTube, en violet c'est ceux de Twitch et en bleu c'est ceux de Facebook qui me parlent. Donc, vos, vos dialogues sont mélangés en fait. Donc, vous pouvez tous vous voir d'un coup là. C'est ça qui est cool. Si vous regardez le chat du jeu, vous voyez tous parler entre vous et ça multiplie bah, les vues, enfin les vues. Le nombre de spectateurs, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut dire. Ça multiplie le nombre de spectateurs et euh, ça fait une plus grosse communauté. Donc je suis très 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 satisfait. Allez, 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 allez. Je suis très très satisfait pour l'instant de, de, de tout ça. Et surtout, je remercie une nouvelle fois Bahamut, Eddy et Duck qui se sont donnés un mal de chien à faire en sorte que je puisse. Putain, punaise. Que je puisse twitcher, pardon. Que je puisse euh, twitcher un peu partout. Voilà. Continue, vas-y. Eh, j'aimerais. Eh. Autant le beat que j'ai défoncé le jeu, autant là, je suis là. La vérité, faut que je me concentre. Là, c'est pas possible. Allez, allez. Allez, allez. Que je me concentre et que j'arrête de regarder le chat. Vous me déconcentrez avec le chat. <rire> Il 
a du ski quand je me concentre les frérots. Mais quand je me concentre pas, il n'y a pas de ski. Il est plus trop fort que moi de regarder vos. Donc en fait, je suis désolé, hein, les phases de shoot, c'est un plus en... pas énervant. Le plus stressant, il faut vraiment se concentrer. Mais le jeu est cool, hein. Donc, pareil, la musique c'est pas sans faute, euh, les graphismes c'est pas sans faute, l'animation c'est pas sans faute, le gameplay forcément c'est des mini-jeux donc il est pas aussi riche que des vrais jeux complets, on pourrait lui reprocher ça. Mais après, euh, euh, l'heure du beurre comme on dit. Hein. Oh la vache, je vais me faire tirer dessus. Et non. Salut Bertrand, alors c'est quoi C'est un jeu qui mêle plusieurs mini-jeux des années 90. Il y avait un premier niveau de Pizza et Mode. Donc là, et là maintenant je suis dans un niveau. Oh la vache Oh la vache Là je suis dans un niveau de shoot them up de ouf comme tu peux voir. C'est euh... Je suis en train. Alors, est-ce que le tir est automatique ou j'appuie comme un malade Si jamais je reste appuyé, ça me fait une charge en fait. Donc, je suis obligé d'appuyer comme un malade en réalité. Si jamais je veux. Euh... Non parce que sinon, ça me fait un tir automatique. Allez, allez, allez. Bon, Regardez-moi ce boss, mais c'est une classe de l'eau, regardez la classe qu'il a le boss Wouh oh, J'avais pas vu ça arriver Oh la vache Qu'est-ce qui se passe Je l'ai eu Oh regardez c'est ouf Regardez c'est ouf Oh mais tu sais Il est pas mort Oh là hey, dédicace à AirType là les gars C'est du AirType qu'on a là oh, Je suis comme un dingue Oh c'est hey, ce dédicace à AirType Ça c'est AirType tout craché ça ah ouais l'animation elle est ouf L'animation elle est ouf Et ça c'est du bon pixel art C'est pour ça les gars Les gars les gars les gars Quand des fois on me dit Mais Edge La Super Nintendo s'est dépassée Quand je fais jouer à la Super Nintendo à mes enfants Ils trouvent ça moche Mais faites leur jouer à des bons jeux Faites leur jouer à des bons jeux Je, je sais pas si vous voyez mon... Je suis désolé hein, je prends la webcam Je sais pas si vous voyez mon armor gaming là Il y a des hits de ouf avec des graphismes de ouf Donc je suis désolé Désolé les gars Voilà, ah, bon, voilà, dans les cas, dans le cacao du coup, pressé de vous filmer tout ça. Moi je vous jure que faites leur jouer à des jeux 2D de ouf de la Super NES et des consoles 32 bits. Vous allez voir si c'est pas beau. Ce que je vois c'est magnifique, c'est archi beau. Et c'est dans l'esprit 16 bits. Allez, on continue. Exactement Bertrand. On a parlé dans le Edge 7 Radio. 7 c'est pas le chiffre 7, c'est S-E-T. Donc la radio du site Edge qui... Voilà, on en a parlé, on a fait un live il y a pas longtemps. C'est Ramadi qui me l'a conseillé, du coup je l'ai téléchargé. Enfin, je l'ai acheté. Ces phases-là, autant elles sont très belles, autant elles me fatiguent. Elles sont trop poétiques. Exactement, Zwiggy Popo. Si ça ressemble pas à God of War, c'est caca. Ou alors, moi, quand tu joues à Final Fantasy, c'est le même. Oh man, that girl was born a rebel. Free to go wherever she wanted to. C'est bien, Fab. C'est bien, Fab. Ah, j'ai fait un placard de ouf, les gars. Ah, tu parles des casiers. C'est ce qu'on parlait dans le Hatchet Radio des années 90. Ce genre de casier qu'on n'a jamais eu. Et qu'on voyait dans toutes les séries. Moi, je jalousais ces casiers. J'en voulais des casiers comme ça, moi. Ouais, avec des sous-titres, ça aurait été mieux. Donc, Runaway, maintenant. Donc, c'est un troisième jeu, maintenant. Premier Beats and Ball, très sympa. Deuxième jeu de shoot, très sympa. Et là, maintenant, on a Runaway qui doit être certainement un jeu de voiture. Ça continue, les gars. Oh là là, c'est bon, ça. Du Outrun, un petit peu, là. Oh, ça me rappelle du Top Gear, même, sur Super Nintendo. Top Gear qui était une merveille absolue, hein. Ça vous parle hein, les jeux comme ça les mecs. Euh, moi ça me rappelle Top Gear un peu plus là. Alors par contre j'accélère là. Mais je ne vous mens pas. Je n'ai pas une sensation de vitesse de malade mental. Euh, euh... Ah la pose en voiture elle est pas top les mecs. C'est très bien. L'aspect visuel me plaît. C'est magnifique. C'est comme j'aime là. Ça fait de la 2D arcade en plus. Hein, là là c'est plus de l'arcade que de la Super NES. Mais euh, salut Misty, allez comme salut mon frère. Euh, un Top Gear sur Super Nintendo, c'est un jeu en 2D comme ça qui est juste magnifique. C'est l'un des rares jeux en voiture qui a, qui a bien vieilli par sa musique, par son ambiance, par machin. Mais là en fait là c'est la sensation de vitesse. Ah là 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 là. C'est pas ça les mecs. 
Oui, beaucoup de gens parlent de Horizon Shades. J'y ai pas joué, je l'ai vu tourner, il me donne envie grave. Outrun Zama. <rire> ouais, c'est style Outrun, mais... Euh... Les gars, j'ai eu le malheur de vous dire que... C'est là, mon bicam, faut que je te rajoute en tant que modo, frérot. J'ai le malheur de vous dire, les gars, que cette phase-là n'est pas réussie. Je suis désolé. La phase en bagnole, elle est pas... Ouf, les gars. Je sais même pas ce que je dois faire, en fait. Est-ce que je dois gagner la course Est-ce que je dois juste rouler Est-ce que je dois rattraper un mec Je n'ai pas la sensation de vitesse. Je n'ai pas de but précis. Euh... C'est pas extraordinaire, la phase en voiture, les gars. Je veux bien que ce soit des mini-jeux, mais là... Euh... C'est pas ça, hein. Là, je suis désolé, c'est pas ça. <rire> à pied, je vais plus vite. <rire> c'est ça. Accélère, ouais. <rire> mais les gars, c'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire, les frères. J'essaye d'accélérer, euh, ce que je vous dise. En fait, Bicam, c'est un jeu qui mêle... Qui est un hommage au jeu 16 bits. Et qui mêle plusieurs jeux 16 bits et arcade, d'ailleurs. Et au début, il y avait un super beat up Bicam. Ce jeu était génial. Il aurait eu un gameplay à la Street of Rage 4 qui lui serait supérieur. Parce que l'aspect graphique et les musiques étaient juste ouf. Et après, tu avais euh, un jeu de vaisseau à la R-Type, mais juste extraordinaire. Le plus réussi pour l'instant, c'était le jeu de vaisseau, je pense. Et là, tu as un jeu de voiture en troisième niveau, mais qui est pas oufissime. Il oublie Cam Ramadi, déjà, je comprends pas. Je comprends pas, Z, je comprends pas ce que tu as voulu dire. Elle est grave molle, Bertrand, cette phase. Voilà. Comme on est en phase de direct play, ça me permet de vous parler du jeu. Elle est molle, elle est très molle. Je, je suis à 260 km h franchement, ça va pas vite. Ils ont mal géré cet aspect de vitesse. Par contre, c'est beau. Par contre, là, graphiquement, ça me fait plaisir. Regardez l'aspect de vitesse avec les trèfles à son dessin animé. Regardez comme c'est beau, par contre. L'aspect de la nuit et tout. Je pense qu'ils auraient fait, pu faire encore plus beau, mais là, c'est cool, quand même. Qu'est-ce que je suis pressé de vous tester un Outrun avec la musique Night Shift. Elle est incroyable. Ah non, globalement, c'est bon. Globalement, c'est pas mal pour l'instant. Je dirais que ça fait 2 sur 3. Ça fait le taf. Le jeu de voiture. Le jeu de voiture est à peine divertissant. Eh hey, Bicam, je te jure que c'est ce qu'on disait. On parlait de Top Gear, et sur Super NES Top Gear, c'est l'un des seuls jeux de voiture qui a vraiment traversé le temps. En fait, on est dans Drive, le film, là. Hein. Quelqu'un qui parle en arrière-plan et tout. On est un peu trop dans la poésie, là. On est un peu trop dans la poésie. Là, je me fais chier. Là, c'est royal, je me fais vraiment chier. Ouais, c'est ça, c'est le film de Drive. Putain, il y a un mec en moto là C'est trop pixelisé, je vois pas. Là, ils ont abusé dans le pixel. Oh, arrêtez les mecs. Oh, ils abusent. Ils abusent, on se fait chier. C'est grave, je fais grave de la route. Je fais grave de la... Mais on se fait chier dans cette phase de jeu, c'est incroyable. C'est vrai que c'était... Je que c'est plus une espèce de grosse démo qu'autre chose ce jeu en fait. La Super Mia 2, c'est un gars. <rire> T'as pas honte, Niro, venant de toi en plus. Toi qui as participé à mon design de Edge.fr avec mon... le mec qui porte la manette SNES. Que je garde, hein, que je mets partout d'ailleurs, hein, mon Niro. Je te remercie beaucoup. T'as pas le droit de dire que la SNES, c'est un gars. Tu crains, mec. Je te demande un déchirement, mais un top 5 sans ordre sur SNES. T'es complètement fou. Déjà, Fire Emblem 4, Final Fantasy 6, tu peux mettre les deux déjà. Après, après, je vais parler que de RPG, vu que c'est mon style de prédilection. Mais ça m'emmerde. Donc, il faudrait que j'en mette des signes. Donc, et Country 2, forcément. Donc, et Country 2, obligatoire. Euh... Gundam Wings Endless Duel, en termes de jeu de fight. Gundam Wings Endless Duel, il est juste extraordinaire. Euh... En jeu de foot, malheureusement, il n'y a pas énorme. Saucer Shootout ou ISS Deluxe. Euh, en jeu de sport, en jeu de caisse, Top Gear, Mario Kart, Biker Miles, Rock'n'Roll Racing. Tu veux quoi En euh, Beat Zemol, Final Fight 3, Return of Double Dragon. Euh, enfin, en Beat Zemol, il y en a trop, c'est abusé. Il y en a trop. Rushing Beat Shura. Qu'est-ce qu'on se fait chier là je... Ouais, l'UFC, je vais la regarder. Mais le, je, la, je la regarde demain, l'UFC, les mecs. Front Mission Gun Hazard. Oh, quel jeu de ouf. Cybernator. Oh là là, Turtle Scat. Oh là là, arrêtez, 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 arrêtez. Bon, cette phase, elle pue la merde. Non, Fire Emblem 4, c'est pas le Tracia. Tracia. Tracia, c'est le... un spin-off de... En fait, c'est ce qui se passe à un moment donné dans Fire Emblem 4. Il y a le cousin du héros de la deuxième phase, le cousin de Célis, qui part à un moment donné de son côté pour mener une guerre. 
il va à Tracia en fait, en l'an 776. Et donc ils l'ont appelé Fire Emblem 5 Tracia 776, mais en réalité on, fait, on réalise la guerre qu'il a faite pendant Fire Emblem 4. En fait ça se passe pendant les événements de Fire Emblem 4 en réalité. Voilà. Donc non, c'est pas le Tracia. Fire Emblem 4, c'est la légende de la guerre sainte ou un truc comme ça, c'est Sensei no, no Kefu. 3, 2, 1, vous êtes sérieux C'est bon, c'est fini, dites-moi que c'est fini là. Pas game over par pitié. Time up, mais c'est une blague. Allez, je passe à un autre niveau parce que c'était chiant là. Par pitié. Ouais, bien sûr, je, le je te le recommande, Rocket des Nashi Blues. Ah, c'est bon. Ça s'est arrêté, mon dieu. C'était nul. J'appuie là. Vous trouvez pas que graphiquement, ça, ça nous rappelle les point and click de l'époque Day of the Tentacle et tout Si vous avez connu. Les... C'est pas stylé, franchement, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique graphiquement. On est sur le titre du jeu que j'ai mis dans le titre, les gars. Si je mets des titres, quand je mets des titres dans la vidéo, les gars, c'est pour vous indiquer le nom du jeu. Maniac mentionne exactement. Iria, magnifique, hyper Iria, magnifique. Ah non, j'adore, hyper Iria, j'adore. Salut Fab, j'espère que tu vas bien. J'espère que Fab, bien. Bon, alors les gars, on va pas s'enflammer parce qu'ils nous ont fait du rétro. Alors, je vais être objectif pour l'instant, je vais être objectif. On va pas s'enflammer parce qu'ils nous ont fait du style rétro, machin, etc. C'est du pixel art, graphiquement ça tue. Là, l'espèce de héros dépressif que j'ai, j'aime pas du tout. Trop dépressif. Et... Comment dire euh... Comment dire euh, le seul problème, je dirais, c'est que... Ils ont un peu trop tiré sur la corde nostalgique. Ils ont trop tiré sur la corde nostalgique. Euh, je vais tester, euh, promis, uh, The Friend of Ringo Ishikawa. Je le testerai, promis. Donc, euh, brain, ils, ont, ils ont trop tiré sur cette clown, corde du, de la nostalgie, là. Et du coup, on se fait chier. Il y a des phases trop longues où on se fait chier. Bon, j'attends la suite. Et c'est qui tu es. Excusez-moi, la meuf raconte ça live, c'est exactement ça. Mais je sais pas, j'ose pas appuyer sur option. Mais... Ouais, j'appuie. Bah non, tu vois, j'ai que continue ou quit. Mais qu'est-ce que c'est que ça Something, something inside you dies. Mais pourquoi le héros est dépressif comme ça Qu'est-ce que c'est que ce délire Franchement, il... Il y a un problème là-dedans, dans, dans le scénario là. Oui, l'explorateur du vidéo, on a compris, mais si tu pouvais... là ça spam un peu je trouve, c'est pas cool. Euh, on a compris, The Friend, alors voilà, l'explorateur du jeu vidéo nous recommande The Friend of Ringo Ishikawa. Mais pas de trop de pub en fait. Bel emballage, la forme au détriment du fond pour le moment, je, je suis d'accord avec Ian pour le moment. Mais attends de voir la suite, parce qu'ils ont fait quand même quelque chose de sympa. Mais là ils jouent trop sur l'aspect nostalgique, qui fait qu'on va trouver ça tout de suite magnifique. Et ça a été... Ça a été un petit peu mon, mon ressenti. Ça a été mon ressenti. Euh, de dire, ouais, mais c'est magnifique, c'est du beau pixel art et tout. Alors oui, c'est magnifique, c'est du beau pixel art, mais... Le jeu de vaisseau était cool, le beat all était sympa. Et le jeu de voiture était à chier. J'espère qu'à la fin, ça va donner quelque chose de très cool, quand même. Un ninja game. <rire> oh là là là, les enfoirés. C'est les salauds qui se reparaient les sentiments comme ça. C'est le problème. Ah, c'est excellent. <rire> Ils savent bien nous prendre par les sentiments. Mais là, ça n'a ni que ni tête en fait. Et on enchaîne les mini jours, c'est pas trop pourquoi. <rire> par contre, pour, pour la zik, pour la zik, tout ce qui est zik et graphisme, c'est un sans faute. Hein. 
C'est un sans faute. Physique et graphisme. Et, euh, le P a fait. Le pas au fait. Ah, il est pique en bas, je vois mal. Chat en même temps, c'est pas possible. Oh merde! Ah, d'accord, mais il y a Fabien qui nous apporte des précisions intéressantes. C'est l'apologie de l'enfance qui nous dit en gros que quand on, quand on vieillit, une part de choses qui meurt en toi, quelque chose meurt en toi. C'est autre chose qui est extrêmement vrai parce que pour ma part, je tuerais pour être dans les années 90. Je tuerais pour être dans les années 80 pour tout plein de raisons. Voilà, des raisons très personnelles d'abord et des raisons euh, qui font que j'ai adoré cette époque d'insouciance la plus complète. Voilà, et euh, je suis assez, assez d'accord avec toi. J'y pèse donc j'ai compris, j'ai compris l'explication, mais pour moi, ça, je sais pas, ça n'a rien à foutre. J'aurais aimé qu'elle vive. Ouais, je, je, comprends, je comprends, je comprends le concept, c'est une bonne idée, mais ça me parle pas. Le concept de euh, le héros qui est un peu est beaucoup dépressif. Quoique, bon, allez. mourir encore mais... Par contre c'est un peu difficile quand même. C'est quoi à droite là la, bar la barre violette qui est à droite c'est quoi Quelqu'un sait La barre violette parce que. Oh mais merde Ah le film est ouf Énorme à la FF6 et Chrono Trigger, ouais mais rêve pas non plus, ça va se finir à un RPG mais ne sois pas si ambitieux avec FF6, ne dis pas des noms de, 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 de chefs dœuvre pareils comme si le jeu pouvait faire ça, faut pas abuser non plus hein, FF6, Chrono Trigger, laisse ça, pour, laisse ça de côté frérot, laisse ça pour les grandes personnes si tu vois ce que je veux dire, <rire> et les chances ninja ils galèrent, hop là je me baisse, C'est pas la barre qui est violette qui est à droite les gars C'est pas en rapport avec le but que je récupère enfin. Bon le ninja game est très sympa quand même hein. Ça fait appel à vos réflexes Il y a une furie là ou pas C'est une furie C'était quoi là que je pouvais faire là Finaise En fait ça augmente ma barre violette Ouais J'ai mon arc qui est électrique. D'accord, il touche le plus de personnes. Et le plus dur. Oh, c'est un sans boss. C'est pas le boss, ça C'est quoi voilà, La bande son, elle déchire sa race. Hein. Je suis unanime sur le sujet, c'est du très lourd. Ton level sur Agani, justement, il faut. Alors là, tu dois t'ennuyer. Ouais Oui. Alors, il y a longtemps que mon level d'Agani, je l'ai perdu. Hein. Hein il y a longtemps que j'ai perdu. Regardez comme c'est beau. Regardez, regardez-moi ce gros big up. Oh, oh, oh. Au Shinobi Light, c'est Shinobi 3, ça me parle plus. Comme étant du Shinobi 3. Un Shinobi Light. Ah, c'est un ça. Oh merde. Bande son 20 sur 20. Bande son euh, game over. Allez les gars. Je suis encore un petit peu. Je suis assez... Par contre, le truc qui donne envie, c'est de voir c'est quoi la suite. Je sais pas pour vous, mais vous n'êtes pas pressé de savoir c'est quoi les mini-jeux qui arrivent par la suite. Enfin, les mini-jeux, les jeux, parce que. C'est mieux que des mini-jeux. C'est mieux que des mini-jeux, mais c'est pas non plus des jeux complets. Faut pas abuser. Ouh. Oh la vache. Je m'ennuie pas tant que ça, Big Cam. Hein. <rire> ça fait appel à des replays comme de ouf. Après, comme tu l'as dit, c'est pas à gagner non plus. On va vraiment se détendre, mais... Par exemple, tu vois, ce que je reproche, c'est que là, j'ai qu'un seul coup, en fait, hein, j'ai qu'un coup, oh, fils de chien, j'ai qu'un coup à la Strider, tu vois, attendez, deux secondes, je mets pause deux secondes, oh, 
Attendez, excusez-moi. Euh... Allez, c'est reparti. J'espère y arriver. Alors, ce qui est bien, c'est que les checkpoints ils m'ont remis là quand même. Ils ont pas été salauds. Non, non, je teste pas des jouets. Je suis dur dedans, les gars. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, Miro. Je suis désolé, frérot. Moi, je teste. Euh... Pas des trucs comme ça. <rire> Parce que je suis un gros misogyne. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes tests. Non, c'est pas très à gagner l'aspiration, hein. je suis pas d'accord, hein. c'est plus du Shinobi 3 quand même, hein. c'est une ambiance très Shinobi. Hein. Après les Ninja Alex, ça se ressent, et puis il y a du Strider forcément avec les coups là comme ça, c'est la base dans un tout bon Strider qui se respecte. Hein. Et sur Super Nintendo d'ailleurs, je vais vous donner un autre nom, il n'y a pas que à gagner comme Shin Shinobi Like, il y a aussi Run Saber qui est très très bon, graphiquement que moyen, ou sans plus, mais qui est jouable à deux. Et qui a un run and gun, mais en genre ninja run and gun absolument incroyable. Il est vraiment magnifique, Run Sider. Vraiment. Je vous recommande chaudement. Par contre, je ne peux pas prendre 10, ça fait chiant. Oh la vache, il y a des bambous là qui. Je ne m'aventure plus. Je ne sais pas quoi faire, mais. Tu diras. Un peu peur de Ouh là là, ouh là là. Oh mais, mais c'est le, mais ça, ça vous rappelle pas euh, euh, Shiro et tout ça là Regardez. Oh ça c'est Shinobi. Mais c'est, mais c'est, on... là eh, les gars, si c'est pas du Shinobi, vous allez me dire c'est quoi ça C'est pas un niveau bonus dans Shinobi, vous allez me dire. Eh, le prochain test que je vous fais, c'est Shinobi sur Master System, c'est juste ouf. Le, le, pas le prochain, le prochain, mais enfin bref, vous m'avez compris. Je, je vous le ferai. Shinobi sur Master System, il m'a traumatisé ce jeu là parce que. Il... Ils ont réussi à faire un jeu qui m'a procuré quasiment les mêmes sensations que la version arcade. Elle me dit Eh, tu dis gna 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 gna, oui, gna 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 gna. Mais euh, vraiment. Euh... Attendez. Là, là, Et quand je vous dis que l'aspiration c'était Shinobi, je vous ai pas menti. Clairement, quoi. Et c'est un super clin. Oh, c'est énorme. Ouais, c'est Shadow Dancer, effectivement. Ouais, mais c'est Shinobi, quoi. Oh, c'est beau. Ouh, il y a des phases de plateforme, attention. La jouabilité est bonne, là, par contre. Hein. Elle est très bonne. Vous avez vu tout à l'heure les... Oh, c'est le chien. Graphiquement, c'est ouf, hein. Exactement, exactement. On aurait... Moi, je sais pas si Bicam est encore avec moi. Bicam, frérot. Tu vois, graphiquement, j'aurais préféré un style comme ça pour Street of Rage 4. Allez. Allez les gars, je vous fais encore une ouais, quinzaine de minutes à peu près. Et il y en avait un parmi vous, je crois que c'est Tarte au Citron, je sais plus c'est qui, qui m'avait donné Shinobi X sur Saturne. Il m'en a donné deux ou trois exemplaires, je ne me rappelle plus, et je le remercie tellement pour ça. Je vous jure que je lui ai promis que je les testerai du coup. Et pareil, je le ferai aussi. Enfin, il y a des gens qui sont tellement. On m'a offert une Super Nintendo New 3DS XL, format Super Nintendo New 3DS. On me l'a offert. Il y a des gens qui ont le cœur sur la main, vous êtes vraiment. Il y a des gens qui sont incroyables. Et moi j'ai une petite communauté. Je suis pas une communauté de malade mentale, mais elle me va tellement bien la petite communauté. Elle est tellement généreuse, elle est tellement ouf. J'imagine même pas les grands youtubeurs et les grands machins. Comment ils doivent, ils doivent se sentir. Euh, enfin, ouais. Regardez-moi, vous m'avez donné des dons pour que je m'achète une nouvelle webcam. J'ai pu le faire grâce à vous, grâce à Bitcam justement, grâce à qui va m'envoyer un micro. Vous êtes énorme les mecs, énorme, et ça me donne envie de continuer justement. Oh fils de chien, ben voilà j'ai lu la question, tu as la Switch Oui j'ai la Switch, oui, oui j'ai la Switch, j'aurais pas dû lire. J'ai la Switch les gars, bien sûr j'ai la Switch. Euh, les, les dons, euh, les dons, les dons, les dons, euh... normalement en fait sur le Discord tu vois, de temps en temps, dans le chat, là, il y a, y, a, y a un truc qui dit, euh, pour faire les dons, cliquez sur le lien. Ah, mais toi, tu le vois peut-être pas. Euh... Donc, voilà. Merci, Nosferia. Micro, mon pote, la cam, tu verras. Et un casque sans fil officiel PS4. Merci, mon Big Cam, t'es adorable. Merci pour ce don, mon frérot. Nosferia, tu peux pas passer Big Cam en... En admin, en modo, c'est possible ou pas, ça 
cas, mais pour moi, il doit être modo. Hein. C'est un mec qui me suit tout le temps. C'est un mec que j'ai vu en vrai à la Edge Conv. Le... Oh, le courant est passé. Voilà quoi. C'est pas Discord la Zouigui Popo. Hein. Ça n'a rien à voir avec Discord. Ah, et il y a mon pote Bertrand Fleuret qui m'a offert Astro Boy sur Super Nintendo. Et effectivement, il me l'a offert. Je remercie beaucoup mon, mon Bertrand. Euh, Bertrand, champion du monde de full contact, les mecs. Hein, attention. Eh ben, je remercie de m'avoir offert Astro Boy. Voilà, j'ai une communauté de ouf. Archi généreuse et archi gentille. Je vous kiffe, les gars. Je vous kiffe, je kiffe Bahamut, je kiffe Yé, -yé je kiffe Bitcam. Franchement, je vous kiffe tous. Je sais que ça fait fragile quand je parle comme ça. Et voilà. Euh, c'est moi. C'est dans mon moment gentil. Euh, avant que j'insulte des darons, je rigole. Je rigole, je pas faire ça. Je rigole. Oh, yes. Allez, les gars. Franchement, cette phase, elle est réussie. Hein. Malgré le fait qu'on a qu'un seul coup et tout, le gameplay, la glissade, les esquives et tout, franchement, cette phase de gameplay, elle est super réussie. Pour l'instant, le jeu, je le valide à cause de ça. Hein. Je le valide au fait que... Euh, mais globalement ça ressort bien, le jeu de caisse était à chier, c'était une erreur pour moi d'avoir mis euh, mais... Le Bizemo était vraiment cool mais c'était plus la surprise qu'autre chose parce que le gameplay était assez pauvre Le shoot était vraiment cool elle... Ah putain de taras Bah ouais j'espère, j'espère Ouais faut qu'on mette en place les, les dons sur Youtube Parce que ceux qui là qui veulent mettre en place il m'a proposé ça. Ah, il va te faire foutre. Pourquoi je pense que c'est continuer à finir C'est ce qui est cool. C'est ça qui est cool. Alors, attendez, je vous reviens une seconde. Mais ton pas. Attends, mais. Ouais, ouais. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Euh, désolé, je suis en live là. Je suis en live, ok Mais ça marche, fais comme tu sens. Voilà, excusez-moi. Ah là, faut que j'arrête de regarder mon téléphone pendant la live. Et je porte à tirer du truand la galère pour inciter les dards. <rire> Vous savez, là Niro une chambre et tout, mais Niro il est un mec qui est juste adorable, il est génial ce mec. Et il m'avait fait un super dessin bien ouf que j'utilise dans mes lives et que j'utiliserai toujours. Et que, que... d'ailleurs il y a un... Sache une chose Niro, le dessin que tu m'as fait, de... du Edge ultra baraqué là, que je ne suis pas, hein, qui porte une manette SNES, que je le mets partout où je peux le mettre. Et il y a un gamin qui m'a fait un. qui a repris ton dessin, qui l'a redessiné à la main. Un truc de ouf incroyable ce qu'il a fait. Et euh, voilà, bon, ouais, je peux te dire ça. Non mais, exactement Bertrand, ce jeu-là, ce jeu-là, je suis complètement comprendre qu'il te donne envie, mais voilà, c'est peut-être pas un jeu sur lequel vous reviendrez extrêmement souvent, mais c est, c est un, ça nous rappelle les plaisirs euh, instantanés des jeux de l'époque. Hein. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué dans les jeux récents, euh, quand ils sont récents, récents. Pour trop, trouver un plaisir, faut y jouer, faut charger, faut machin, faut, euh, faut attendre quelques heures de jeu, faut... Oh. Avant que ça prenne forme et tout. Là, c'est instantané, là. Le plaisir, il est instantané. Là, c'est de l'arcade. Hein. C'est de l'arcade et c'est aussi un gros clin d'œil. Hein. C'est un gros clin d'œil au jeu 16 bits et, euh, et, et plus encore, quoi. 16 bits, 32 bits et même. Et, même, euh, et surtout arcade, j'ai envie de dire. Allez, le saut du. Oh là 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 là, ça ne demande pas du ski. Par contre, là, la jouabilité a répond au doigt et à l'œil. Hein, là, la, la jouabilité, elle est vraiment top. Quand je tombe dans le trou, c'est de ma faute. Clairement parce que ça répond au doigt et à l'œil c'est un truc de malade mental. Ouais comme c'est archi propre. Oh là ça va tomber là. Oh là, oh là ça c'est bon, les gros éclairs que j'ai là, ça a des coups de sec. Ouh ça va me toucher Et la musique elle est où Il y a miaou Il y a miaou avec nous Il y a miaou <rire> Regardez ça, ça vous rappelle pas Miyazaki là C'est dans mon voisin. C'est dans mon voisin Totoro qu'on a ces espèces de bestioles là. En arrière-plan là, non C'est pas. Oh vache. Oh mi oh, 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 oh il m'a découpé ma race. Salut à tous, salut à tous. Chiro, ouais c'est ça, c'est Chiro hein. C'est quoi cette. Non, c'est. C'est euh, le voyage de Chiro. C'est le voyage de Chiro, mais oui, mais. C'est même plus un clin d'œil, c'est un copier-coller là. C'est un copiège collège. Ah bah oui, c'est ça, c'est le voyage de Chiro. Oh, attendez là. Oh, c'est culte comme scène ça. Hein. Oh ouais, j'ai sauté au pif. Comment vous voulez que je le touche Mais il est sérieux lui Je peux pas le toucher D'accord, là on est que dans une phase d'esquive à mon avenir. Ah 
Ah oh ouais, merde, il m'emmerde là. Mais je peux pas esquiver, il est trop rapide. Attendez les gars, je peux pas répondre à vos questions là. Matière foutre. Mais il est long, cette... elle est pas cette longue. Pourquoi on lève sur Twitch et YouTube en même temps Et pourquoi pas Linky Il y a des gens qui préfèrent Twitch, il y a des pro... gens qui... Je comprends pas cette question. Linky, je comprends pas cette question. Pourquoi on live sur Twitch et YouTube en même temps Mais parce que plus je diffuse... <rire> plus je diffuse sur des réseaux so sociaux, plus j'ai plus l'intérêt d'être vu. Il y a des gens, comme tu peux voir sur le chat, qui sont sur Twitch. Comme bah, miaou, là, que tu vois. Qui sur... Euh... <rire> qui sur Twitch. <rire> Pareil avec mes grilles. Et, et la plupart des gens me suivent sur YouTube. Et je suis même en live, ça va t'énerver peut-être. Sur Facebook. Regarde, Bertrand, il est sur Facebook. Donc je comprends pas, je comprends pas ces genres de questions. Pourquoi t'es en live Mais pourquoi Limite bientôt, on va me dire, mais pourquoi tu, tu mets tes vidéos sur YouTube Je comprends pas. Je sais pas, euh, parce que j'ai envie d'être vu. <rire> Avant que j'apprenne les patterns, purée. Ça m'emmerde, ça. Ouh se barrer là. Oh, pour l'instant, regarde le boss, il a annoncé ses attaques. C'est vrai, il a annoncé ses attaques. T'as raison, Fabien. Voilà, regarde, j'ai tout esquivé, Fab. Ça y est, j'ai compris, t'inquiète pas. Moi, la... deux fois la même technique ne marche plus avec moi. Je suis comme un chevalier du zodiaque. Avec un chevalier du zodiaque, un chevalier d'or notamment, la... deux... deux fois la même technique ne fonctionne plus. Et ben moi, c'est exactement ça. Ça, tu l'as compris, Fabien. Parce que si je lui va bien, je lui va Fabien. Fabien, encore une nouvelle fois, un mec en or sur la main personne d'un très bon soutien et hey, fils de chien bah, tu fais quoi là mais il est ouf vas-y ça va trop vite euh... mais non ça va trop vite mais non ça va trop vite c'est jeu de merde là va te faire foutre c'est un jeu de merde il pue la merde votre jeu là il est éclaté à la race 0 sur 20 Perso, je trouve que ça sert à rien. Pour ça, je comprends pas les gens qui font ça. C'est mieux de se concentrer sur YouTube ou Twitch. Euh, Linky, je comprends pas ta... Je comprends pas. Linky, je ne comprends pas ta... Pourquoi me concentrer Je me concentre pas. Je diffuse partout. Comme ça, le jeu... Oh, je vais arrêter d'argumenter, les gars. S'il y en a qui veulent bien lui expliquer pourquoi, parce que Linky, là, j'ai pas compris. Attends, attendez, je vais essayer de me calmer. Parce que là, il est hardcore, en fait, le boss, en fait. Là, autant là, ça va. Autant que tout à l'heure, c'est impossible, il est complètement fou. Voilà, c'est les deux en même temps. Là, il va tirer sa boule de feu. Voilà, en milieu. Quoi. Je perds de vie maintenant pour que je les garde face au boss en fait. Parce que tout à l'heure il va pas arrêter de me toucher, c'est sûr. Trop dur. Ah ok, j'ai compris. Tac, ensuite là-haut, au milieu, ensuite en haut. Matière foutre. Matière foutre. ce boss salut Bertrand ciao tu regarderas la rediff Bertrand ouais je sais Misty mais bon je comprends pas oh je me suis fait avaler j'ai une question pour ceux qui ont fait le jeu euh, tes modo tes modo sur Twitch Big Cam c'est cool merci bah mute merci merci il te met la pression ce jeu c'est fou ouais c'est clair euh, juste est-ce que ça sauvegarde dans le jeu Est-ce que, est que, par exemple, quand je vais remettre le jeu, je vais revenir à ce niveau-là ou pas Parce que... Je suis pas sûr. Ah Oh, Zouigui Popo Merci, mon Zouigui Popo, 7 euros, c'est adorable, merci. Ah, c'est gentil, mon Zouigui Popo, merci beaucoup. 
watching cartoons on early morning TV without a care in the world. Merci infiniment à Zouigi Popo et les 7 euros. C'est adorable, ça aide. Ça permet d'acheter du matos, ça permet de, même de se sentir aimé, c'est con à dire, hein, et de se motiver. Et mon Zouigi Popo, je te dédicace, je te dédicace ce mi-cadeau. Voilà. Non L'explorateur, c'est pas ça que je dis. L'explorateur, je demande que si jamais j'étais à la console maintenant, est-ce que je reviens ici Ou est-ce que je dois recommencer depuis le début Ça, je comprends pas. Niro, espèce d'enfoiré, hein. d'acheter un kebab. <rire> Attends, Bicam, je vais voir si je peux te mettre en... Attends, je vais voir, frérot, si je peux pas te mettre en... En modo YouTube aussi. Je vais voir ça tout de suite, frérot. Des modérateurs sur euh, YouTube, euh, frérot. Ça y est. Ouais, oh, 90 viewers, c'est cool. Par contre, t'as été voir sur Facebook aussi ou pas, Nosferia Mais c'est cool, c'est cool. Mais vous vous rendez compte là, vous qui m'écoutez, imaginez pour moi ce que ça représente. Je sais que c'est ridicule comparé à des gros streamers de ouf qui font 1200, 1500 personnes et tout. Mais déjà, c'est une nana, je crois pas que ce soit un mec. Mais. 90 personnes, tu prends 90 mecs, ta 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 ta. Mettez, mettez les tous côte à côte, et là vous êtes tous là, regardez, ma tête de con, et moi en train de jouer. C'est juste ouf, c'est juste ouf. Ah. C'est juste ouf. Nouveau jeu, Kill Screen. Alors pour l'instant je valide, je recommence. Je valide le Beat the Mall malgré ses tards, parce qu'il y a des tards dans le Beat the Mall. Je valide le jeu de vaisseau, rien à redire, il est vraiment énorme. Je ne valide absolument pas le jeu de voiture, c'est une bouse. Je valide complètement le, le, le Shinobi-like. Pour l'instant, les gars, on est dans du bon. Ah, des streams à plus de 1000, j'y crois pas, Big Cam, frérot, j'y crois pas. J'y crois, honnêtement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Et la vérité, le jour où j'arrive à 200, 200 mecs qui me regardent, Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. 3 sur Facebook. Ce que je comprends pas, c'est Facebook. 3 sur Facebook seulement Pourtant sur Facebook, euh, je suis assez suivi. Du mal à comprendre. Sur les 1500, il n'y en a que 3 qui m'ont regardé. Ok, bon, pas mal. Euh, exactement, The Fresh Film. Mais comme on dit, il n'y a... a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et puis, je ne vais pas mentir, je m'adapte aussi au public d'aujourd'hui. Hein. Le public d'aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas très chaud pour regarder des vidéos. Qu'est-ce que c'est Oh, c'est les RPG à l'ancienne. Slash, bim. Allez, slash. D'accord. Oh. RPG à l'ancienne. Comment on appelle ça déjà C'est les... comme les livres dont vous êtes le héros. Les... Ça a un nom, ça. Ça avait un nom. Oui, mais ça a un nom. Oh. Euh, bim, on va essayer bim. 24 seulement. Oula. Ouch. Ah oh, merde Non c'est un nom, c'est un nom, les, les donjons comme ça là, les donjons crawler, oui c'est ça, donjons crawler, pardon. Oui c'est ça. Euh, par contre je suis pas très fan de cette phase de mec, elle est dégueulasse. Ouais mais là c'est pas du Final Fantasy là. Mais oui monkey, mais le problème frérot. Le problème mon frérot. Mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que c'est que ce bordel là Je peux je, 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 Ah faut que je me lève. Salut mon Laurent Alors, le seul problème, euh, comme dit Monkey, il dit je te suis depuis longtemps, mais je ne laisse pas de message. Mais le problème c'est qu'à force de ne pas laisser de message, je pense que je suis de trop dans le, la scène en fait. Et du coup on perd la motivation. On perd la motivation d'avancer dans, de faire des choses. Ce que vous comprenez pas les gars, c'est que si vous aimez ce que je propose, mais un petit message, un petit commentaire. Même moi, le truc, qu'est-ce qu qui me fait le plus plaisir quand on me pose la question C'est pas un don. Les dons ça aide et c'est adorable, je m'en fous de l'oseille. Un petit commentaire sur Edge.fr dans la vidéo, parce qu'on sort les vidéos sur Edge.fr. Un petit commentaire, moi c'est ça ma récompense. Voir que vous m'avez regardé et que vous avez un truc à dire. Voilà. Et euh, voilà quoi. Enfin bref, c'est pas grave les gars, faites comme vous le sentez, le principal c'est que vous kiffiez. Euh, c'est nul, cette phase elle est nulle. Je m'emmerde. 
je m'emmerde terriblement. Est-ce que je peux heal ou pas, moi Oui, heal. Voilà. C'est ça que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Star Ocean, mais tu rêves, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Star Ocean, ça va pas la tête, quoi. Du coup, <rire> Star Ocean. Il veut pas crever, lui, hein. Quelle horreur. HP, oula, j'ai plus de 23, je peux plus heal. Mais il veut pas crever, vas-y, il va te faire foutre, mais j'ai du merde. Donc voilà, il est plus jeu, là. Ouais, et je pourrais faire, c'est sur les... Salut, Linky, bienvenue à toi. Bon, euh, je sais pas quoi faire. Dragon 3 sur 3, c'est que je dois tuer des dragons, c'est ça Je pense que les heals, je peux le faire une seule fois par combat, en fait. Quoi Qu'est-ce que c'est Bim. Ah, 26 seulement. Combien 34, ok. 50. Oh, il heal, heal les enfoirés. Ah, les enfoirés. 15 Oula oula faut que je vive absolument Elle est nulle cette phase elle est à chier les gars Elle est à chier ça et la phase de C'est pour ça que le, le jeu pour moi Elle est en demi-teinte à cause de ça Des phases de jeu chiantes Ouf Peut-être pouvoir me heal après Bah ben oui je suis faible mais Je peux pas me soigner là Oui c'est un peu du Shin Megami Tensei effectivement Attendez les gars, je, je, que je me soigne pas là Je vais affronter un ennemi direct sans me soigner oh, le côté fil de fer vraiment là ils ont abusé pas. J'avais joué un jeu qui s'appelait Dungeon, Dungeon je sais plus quoi sur 3DO j'en avais fait un test d'ailleurs si vous voulez aller voir. Euh, Qu'est-ce qui se passe Oh il y a un des dragons, oh la vache euh, Je vais déjà heal je pense. Ou oh, après attendez. Mais, mais, mais les gars, comment vous voulez que je batte ça, moi Eh, la vérité, je continue. Attendez. Les gars, la vérité, euh, si jamais j'arrive... Cette phase-là va être quasiment euh, impo impossible pour moi, je pense. Ah, mais ils reviennent pas, les ennemis Ah si. Ah si. Oh là, que c'est ça Ah merde oh Ah Jax avec un G, je l'ai testé, il est juste mortel, je suis d'accord avec toi. Bon bah en fait ce jeu, ouais, ce jeu pue la merde. Oh, c'est pas le jeu qui pue la merde. Cette phase elle est insoutenable. Je sais que c'est pour rendre hommage au jeu de l'époque, mais là franchement ça pue la merde. Alors, je suis au level 2, peut-être qu'il y a moyen que je puisse prendre du level et battre des dragons, alors je vais essayer de tuer des ennemis. Merci Mozuigi, c'est très gentil. Et une nouvelle fois encore basse. Ouh, 78. Ah oh ouais, je fais des attaques critiques, là, ça fait mal, hein. Fais-moi les malins, hein. Comment ça, you are error Non, pas un jeu sur deux. Non, non, un jeu, non, non, je dirais deux jeux sur trois sont bien. Faut trouver l'attaque efficace. Ah, d'accord. Ah, ok, j'ai compris. Merci, euh, Fabien. C'est vrai que je m'achète sur le stage. Je n'ai pas de carte de jeu. Quel jeu de taille, quel jeu de taille. Et c'est hack avec lui. Ouais, vous avez raison, je vais essayer hack. Ça me saoule. Et, et, et on gagne des levels ou pas dans cette phase Je suis level 2, là, ça m'emmerde. Ok, j'ai compris. J'ai compris, Fabien, le conseil. Soigne-toi, non Pourquoi soigne-toi Ah, il toi euh, Ouais, mais le problème, c'est que je me fais avoir... Enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi vous dire, pardon. Bon, pardon à toute la communauté. J'ai une heure dix, hein, quand même, de direct play. Alors, ça, ça, c'est du... Ça, c'est du slash qu'il faut. Voilà, là, ça fait bien mal. Ok, 31, si tu veux. Voilà. Ouais, c'est plus de sur 3 quand même. 
Ah, ah, je suis au level 3, regardez, c'est bon. Je suis au level 3. Alors, super. Donc, je vais pouvoir affronter un dragon comme ça, je pense. Voilà. Un live insta, tu crois Ouais, on va peut-être le mettre en place. Oula, attendez, un live. Là, je pense qu'il y a un dragon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner un level avant, avant d'aller attaquer le dragon parce qu'il était beaucoup trop chaud. <rire> Niro, Niro c'est une vraie Kaira. Je décore à la Vectrex, c'est pété. Ah non, salaud, Niro. Allez, je gagne un level ou pas Je peux pas heal, je peux pas heal hors combat. Oh la vache, là faut que je heal tout de suite parce que eux. C'est tout 60. Aïe 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 Alors je vais essayer le bim avec eux. C'est tout Oh merde, je me suis foiré les mecs Ah c'est foutu. Dernière chance, l'attaque de la dernière chance je pense. Ouais, je décide. Oui, niveau 4. Niveau 4. Alors, lui, je vais essayer le hack. D'accord, je vais bon. Le bim, peut-être Ouais, c'est le bim avec lui. Ok. Et je vais faire un heal immédiatement. Et je fais un bim derrière. Euh, tu veux faire du bim Je vais te montrer ce que c'est qu'un bim, frère, bouge pas. Il veut pas. Il veut pas mourir, il veut pas mourir C'est moi qui vais crever avant, les gars Surprise Ouais, les dragons, c'est bim, ouais. En fait, non, les dragons, c'est peut-être bim, peut-être, je sais pas, effectivement. Je vais essayer de prendre un level 5 si je peux. Alors, eux, c'était quoi déjà Eux, c'était hack, c'est ça Attendez, je vais dire heal. Et après, eux, je vais leur faire un hack. Aïe, 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 ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. De hack. Et après, quand je prendrai un level 5. Ouais, cool. Et dès que je prends un level 5, je vais affronter un dragon. Oh, lui en faute. Pourquoi tu dis ça Non, mais là, ils ont abusé dans la nostalgie. Là. Ok. Ouais, je lis mon chat, c'est vrai, les gars. J'essaye, j'essaye. L'interaction, c'est important. Oh la vache, qu'est-ce qu'ils vont. Ah, ils se sont heal. Ah ouais, tu t'es heal, toi. Ah oh, la vache. Allez, dimanche, je prends un level. Ouais, bon bah, allez, c'est bon, là, je pense que je peux aller l'affronter, la dragon, non euh, Il est où le dragon Oh, fait chier. Mais je fais pas trop mal en fait, c'est... En fait je fais pas mal, c'est juste que j'ai plus de vie. J'ai pas du tout l'impression d'avoir fait... Euh... Elle est nulle à chier cette phase, c'est la pire, pire que le jeu de voiture. Hein. Franchement encore le jeu de voiture c'était beau. Donc voilà. Il y a une map en haut à gauche. Je ne pas où aller. Oh merde, je me suis raté. Oh merde, je me suis raté, je me suis raté, je me suis raté. Oh merde. Neyo, plusieurs fois que tu poses la question. Oui, je joue encore un petit peu de temps en temps, mais. Please, pas de spam des questions, s'il vous plaît, ça va me saouler. Euh... D'accord, maintenant... Ouais, allez, je vais affronter un dragon. Je suis au level 6. Euh, les gars, vous savez quand je dois l'attaquer Peut-être bim Non, pas bim C'est pas bim, on m'a dit bim, vous êtes des salauds Hack Ouais, c'est hack. Ok, lui, c'est hack. Oh non, non, mais non, mais non, elle va te faire foutre, je gueule, merde, elle va te faire foutre. La vérité, eh, si jamais je recommence pas au level 6, c'est pas la peine. Hein. 
parti, je recommence au level 6, c'est cool. Ah si, je recommence au level 6, c'est cool. Ah oh, c'est cool, je recommence au level 6, ça va, ils ont pas été vaches. A mon avis, ça dépend des dragons, il y en a 3 à battre. Slash, vous m'avez dit. Et lui m'attaquait direct, cette espèce de petit bâtard. Et en plus, il m'attaque chaud. Lui, c'est pas trop Slash qui craint. Lui, lui c'est une méduse différente des autres. Hein. Ah, je suis dégoûté, il va me battre. Ah, c'est le hack, lui. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. La, la bande sonore, elle est incroyable, Laurent. Te fie pas à ce que tu entends, là. Hein. Elle est vraiment incroyable. Alors, lui, c'est Slash. Hein. Alors, en un coup, je l'ai Eros, là. My house, my rose. Voilà, on a bientôt fini les gars, je tiens à vous dire. Pas, je vais pas y jouer 116 ans. Le but c'était de vous présenter le jeu. A mon avis, il faut que je termine complètement pour me faire un avis définitif sur le jeu. Pour savoir le nombre de jeux intéressants et le nombre de jeux qui ne sont pas intéressants. Donc euh, je pense que ça a son importance. Euh, j'ai plus accès aux îles. Pourquoi j'ai plus de îles Niveau 7. Je vais aller battre le dragon là, non c'était quoi qu'on avait dit C'était hack, je crois. Hein. Voilà. Une attaque comme ça, 40, ok. Deuxième attaque. Combien 50, je prends le heal tout de suite. Ok, allez. Voilà, je l'ai eu, les gars. Donc il me reste deux dragons encore. Punaise. Qu'est-ce qui se passe avec le décor The B Eh, franchement, elle est nulle cette phase, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, bordel Ils auraient dû la faire mieux que ça, ils auraient dû faire un double like. Please stay. Et là, je suis en train de revenir à la réalité, c'est ça C'est pour ça que ça bouge comme ça Et ils sont en train de me rendre épileptique ce décor de merde. Oui, vous allez mourir, oui. Eh, Jouin, mais les gars, j'ai encore deux dragons à battre c'est couvert par le chat à gauche, mais que deux sur trois. C'est une galère, ils auraient pas dû faire ça. Il y a des choix. Hmm. Je sais même pas où je dois aller, en plus il y a une map, mais... La vérité, je la perds pas. Putain. Eh, si cette phase, elle m'aura épileptique, c'est un truc de ouf. Elle est dégueulasse, cette phase, mais ça... Oh là, ça me fait roter. Ah, le... la casquette là à mon avis j'ai plus personne qui me suit là <rire> ah je l'ai vu valider la fin de la saison elle est ouf ça sent le dragon là hein. ouais alors lui à mon avis c'est autre chose que hack lui je pense que ça va être slash non je me suis trompé aïe trop vite que je me heal ah ouais elle est bien validée elle est bien franchement elle est cool bim ouais c'est bim Franchement, elle est cool validée. Ah la vache. Ah, je suis mort. C'est foutu, les gars. Oui, j'ai réussi. Putain, 2 sur 3, les gars. Je vais réussir, je vais réussir. Allez. Elle est cool validée. Validée, c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé. Là. Elle est addictive. Parce qu'on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe par la suite. Oula, oula, attendez, je me suis... Je me déconcentre là. Ah lui ça va être bim. Ok d'accord. Je me heal et lui c'est le bim. C'est ce que j'ai compris. Ah, il se heal en plus lui. On saluera quand même l'animation des ennemis hein, qui est quand même propre. Mais euh, franchement c'est tout ce que j'ai à dire. Oh. 
Le remake de Seiken 7 sous 3, je vais en parler bientôt. Euh, je suis en demi-teinte sur la version euh, PS4. Vraiment en demi-teinte. Et surtout, il faut que ça vous pousse à faire la version originale qui est bien meilleure sur tellement de points. Vraiment tellement meilleure sur tellement de points. C'est mon avis, il est définitif et il est forgé. Cependant, est-ce que c'est un mauvais jeu sur PlayStation 4 Pas du tout, c'est un très bon jeu. Mais il ne vaut pas la version d'origine. Et pour plein d'arguments. Parce que c'est pas un remake d'un jeu 8 bits dépassé. C'est le remake d'un jeu qui était déjà techniquement incroyable pour de la 2D. Voilà ce que je pense du euh, Trials of Mana. <rire> Validé, est-ce que c'est plus palpitant que cette phase 2 <rire> Ça va pas être compliqué, frérot, de faire plus palpitant que cette phase éclatée à la race. Ah, franchement, les frérots, ça a beau être un hommage euh, au jeu d'avant, là, je... ne faites pas des hommages comme ça. Il n'y a pas tout qui a gardé dans les jeux d'avant. Là, franchement, si je rencontre pas le dragon tout de suite, j'arrête. Voilà, c'est ça. Mais non, je ne s'en mets pas. Putain. Putain. Oui, 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 oui. Je conseille complètement Collection of Mana, bien évidemment. Mais oui, mais oui. Après, moi, j'ai cette chance d'avoir Trials of Mana sur Super Nintendo. Parce qu'on a réussi à faire un truc de ouf. Donc, moi. Mais je sais que j'ai perdu 20 viewers, je le sais. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai la chance d'avoir Trials of Mana sur Super Nintendo. Mais sinon, vous, oui, Collection of Mana, oui. Le seul problème de Collection of Mana, c'est de mettre. 3 jeux dans un jeu. Donc du coup, on joue un peu à tout quoi. Non, faites vraiment Mystic Quest qui est énorme. Secret of Mana, il n'y a pas de mots. Et, 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 et voilà quoi. Et, et, et le dernier Trials of Mana, enfin, c'est qu'elle est sous 3, voilà, dans la version Super Nintendo. Bien évidemment les gars, je vous recommande Collection of Mana. Là oui, là je oui, je vous recommande. Là, là je dis oui. Et, bon. Mais pour moi mieux. Pour moi mieux. Maintenant, j'ai envie de dire un truc, c'est que. Elle est longue et nulle, ouais, si je suis d'accord. Ils, ils se sont tirés de balle dans le pied avec cette phase. Le problème de Trials of Mana, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont surkiffer, hein, parce que c'est un bon jeu sur PlayStation 4. Mais quand on est fan comme moi du jeu, eh ben on va le comparer avec sa version d'origine, et là, ça fait mal. Alors, un Souls, c'est quoi quand tu dis un Souls, c'est quoi Dark Souls ou quoi, c'est ça Mais la version Souls, j'en pense que du bien J'en pense que du bien, moi, du collection de Mana sur Switch. Moi, c'est juste le fait de cette espèce de compilation qui m'emmerde un peu. Le fait de faire une compile, ça m'emmerde. Moi, j'aime bien quand je joue à des jeux euh, différents. J'aime bien mettre Secret of Mana, j'aime bien mettre la cartouche de machin. Là, je me concentre que sur le jeu et... Voilà. Bon, la vérité, les gars, je crois que c'est ici que j'abandonne parce que je sais pas où il est, ce putain de dragon. Attendez, il y a une map, attendez, attendez. C'est peut-être moi qui cherche quelqu'un. pas la map aussi. Du coup, je vais regarder, je vais retirer le chat aussi. Je suis où là en fait Je suis en bas, c'est ça Mais je suis où Et Vous y comprenez quelque chose à cette map Vous y comprenez quelque chose à la map en haut à gauche là Ah oui, il faut que je heal. Merci les gars. Je fais crever. Oh, Last Blade 2 les gars. Il y en a un qui me dit à quand un test de Last Blade 2 Waouh Déjà, je vais faire Last Blade 1 déjà et on fera un test de Last Blade 2 après. Bien sûr, c'est quand enfin c'est grave. Mais les gars, en fait, je ne comprends pas où je suis. Ah, c'est peut-être le point rouge le. Ah, c'est peut-être le point rouge. Ah, mais c'est bon, on y est quasiment. Et là, je vais à droite. C'est ça. Bon, on y est, les gars, on y est. On y est. Je remets le chat. Je remets le chat. Oui, pas évident à voir. Mais ça y est, je suis arrivé au dragon. J'espère que je vais le battre. J'ai mieux il avant. Allez. Mais bien sûr qu'il y a la trad. Mais c'est bien sûr qu'il y a la trad. C'est ça qui est ouf. Non, collection of mana. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis comme un dingue. Oh, là, c'est Blade 2, mon dieu, quel jeu de ouf. Oh là là, c'est pas ça. Baisse le son, ouais, je baisse, pardon. Voilà, j'ai baissé le son. Je sais que c'est chiant, les frérots. Du coffre, pas encore, c'est vrai. Pas encore du coffre, c'est vrai. Ça y est, on est au dernier dragon. Alors, avec quelle technique je vais le battre, lui Oh, la vache, déjà avec du hack, je crois, lui, non Ah non, c'est pas du hack. 
Aïe 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 Ouh lolo Du slash peut-être Ouais c'est du slash Ok allez hop je me heal Et je finis Je finis avec du slash par pitié je te bute avec du slash Ouais c'est bon les gars Mon dieu on a fini On a fini les gars j'ai perdu beaucoup de viewers à cause de cette phase de merde Il y a 20 mecs qui m'ont dit Edge hey, ce que tu nous fais c'est trop là De toute façon c'est ici qu'on va s'arrêter les gars ça va être très compliqué de donner un avis définitif sur le jeu. Quoi C'est quoi Le boss Me dis pas que c'est le boss. Mais non Mais non, c'est quoi ça Merde Oh merde, comment je vais faire Attends, bim Zéro oh Rembourse-moi le don. <rire> je te jure, je te le rembourse, Zouki, si tu veux. Tellement que je te comprends. Mais non Mais. Qu'est-ce qui se passe Y'a rien qui lui fait mal Eh hey, les gars, comment on fait pour battre ça No more No more No more animaux okay, Les gars, qu'est-ce que je dois faire Quelqu'un sait ce que je dois faire ou pas oh, Je ne sais pas comment le taper Il va m'attaquer Il m'a retiré le. Oh, oh l'horreur No more animaux Qu'est-ce qui se passe Il est en train de me retirer mais... Je peux plus faire le slash. Impeccable. Ah ouais, c'est le heal. T'as raison, je m'en doutais. Fabien, je me doutais. Je me doutais que c'était le heal. C'est comme dans certains boss qu'on peut pas battre avec des coups, qu'on peut battre avec des heals. Not for you Comment ça Il me l'a retiré aussi frérot Je peux plus rien faire Game over Eh ça y est je suis devenu épileptique les mecs Cette phase de jeu m'a détruit J'ai plus de neurones, j'ai plus de cerveau J'ai plus rien, mon cerveau il est en train d'exploser Il est en train de fumer là, c'est une connerie Et 700 ouais <rire> Si j'en ai 7 ouais Bamboo's led <rire> C'est ça Mugen, c'est ça, c'est ça frérot, il faut le, le soigner style, je pense que c'était un truc comme ça. Surtout j'ai perdu là, Pff, pas compris. Cette phase là, elle a démonté l'intérêt du jeu. Elle est gravissime pour moi cette phase. Elle est, euh, elle est, c'est une horreur absolue. C'est la pire phase du jeu. Voilà, un jeu à lequel j'étais prêt, prêt de mettre 15-16 et je lui mets 13 à cause de ça. Bon, Fabien, toi qui es là, tu es en train de me regarder. Rassure moi, dis-moi que ça sauvegarde parce que là je vais devoir arrêter malheureusement. Est-ce que ça sauvegarde On est d'accord que ça sauvegarde ou pas Parce que là, je vais arrêter maintenant, les gars. Et je vous jure que malgré tout... Bon, elle est un peu trop dépressive, les ruines. Euh, je vous assure une chose, c'est que franchement, les gars... Euh, je vous assure, les gars, que c'est du bon, quand même, malgré tout. Et je suis sûr qu'il y a des bonnes phases qui vont venir après. Ah, to get up. Allez, lève-toi. Pas sûr, mais t'as fini, je crois. Mais t'es sérieux Mais ils se sont tirés une balle dans le pied énorme. J'ai fini le jeu, les mecs. Ah, Niro, promis, je te fais un, un last bike dans pas longtemps, frérot. Promis, promis. Meilleur jeu de fight ever, Last Blade. Cuphead peut-être, mais ça saoule un peu peut-être, c'est trop dur. C'est fini les mecs, ça pue la merde. Allez, vas-y. Je suis désolé. Pour moi, c'est un chef Pour moi, ils ont pris la tour Eiffel, c'est-à-dire qu'ils ont fait un chef Ils ont fait de l'arc de triomphe, ils ont mis de la merde par-dessus. Je suis désolé, je refuse. Je, je refuse, hein. Je refuse de me... De me comment dirais-je Que parce, parce que souvenir rétro, nostalgie rétro... De me dire que le jeu est incroyable, il vous le faut absolument et tout. Je refuse de dire ça. Ça serait insulter euh, la communauté que de dire il vous le faut absolument et tout. Je suis désolé. Ils ont pris un concept absolument génial. Ils ont fait des niveaux incroyables. Je parle du niveau Bizemol qui est juste ouf. Je parle du niveau de vaisseau. Je parle du niveau de Shinobi. Ils sont juste incroyables. Ils ont osé rajouter des niveaux de merde. Ce qu'ils auraient jamais dû faire. Avec le niveau de... Bah, du coup c'est un test le bordel. Hein. Bon, bref, on l'appelle direct parce que je les découvre. Euh, ils ont osé rajouter une phase dégueulasse de jeu de voiture. Pas dégueulasse, mais 
ennuyante. Elle est pas dégueulasse, pardon. Elle est ennuyante du jeu de caisse. Plus une phase, elle est dégueulasse, style et dungeon crawler. Donc, je suis désolé, la durée de vie du jeu et tout, je suis désolé. Alors après, je l'ai payé 10 euros, je crois. Donc, pour 10 euros, allez. Mais il y avait de quoi tenir un giga hit, là. Il y avait de quoi tenir une référence absolue. Et les mecs, ils osent... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est ça, c'est un patchwork, en fait. Mais low cost, quoi. C'est dommage d'avoir fait une œuvre d'art et de l'avoir saupoudré de caca par-dessus, en fait. Ça gâche le truc, ça gâche le goût, quoi. C'est dommage, il, il tenait un truc les mecs. Faites-nous un vrai jeu bien complet, etc. Alors je vais vous dire ça. Le jeu donc, il s'appelle 198X. Je ne crois pas du tout qu'il soit exclusif à la PlayStation. Donc en fait, ça veut dire 198X, ça veut dire en fait 1980. C'est l'époque 1980. Moi j'aurais plutôt mis 1990X, mais bon. Alors il est disponible sur Switch. Vous voyez, ils ont mis 5 sur 10 par exemple sur Gameblog. Et après, euh, sur jeuxvideo.com, ils ont mis 16,5, ils abusent. Sur Steam, ils ont mis 9 sur 10, ils abusent. Non, ils, ont, ils abusent. Ils abusent, ils abusent. Ils ont pris le fond de tram de Pac-Man. <rire> Je te jure. Mais voilà quoi, c'est... Non, on peut pas mettre 19 ou des notes comme ça, ou 9 sur 10, ou... Non, 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 non. C'est un, un bon... On passe un bon moment, euh, voilà, c'était cool. Il y a une vibe Akira, c'est exactement ça. C'est ce que je cherchais dans ma tête, il y a une vibe un peu Akira. Les jeux sont... Pourquoi ils s'appellent tous Anders Regardez, ils s'appellent tous Anders, les mecs. Andreas, Anders, Anders, c'est quoi ce délire donc voilà, maintenant moi je suis... Euh... Je, je, je valide le jeu, mais c'est un gros gâchis quoi. Voilà, c'est ça, c'est une expérience plutôt. C'est une expérience, voilà. C'est ça JPS Man, je suis d'accord. C'est ça JPS Man, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui m'emmerde, c'est qu'il tenait quelque chose de ouf. Il, tenait quel... il tient quelque chose de ouf. Il, 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 tient de... il, il tient dans la main un gros hit. Moi je lui mets 13, moi. Moi je lui mets 13 sur 20. Ça me rappelle moi à l'école en fait. C'est euh, il a les capacités de faire des trucs de ouf, mais il gâche tout. Voilà, ben c'est moi, c'est les notes que j'avais avant. Voilà, 12, 13. Tu as les capacités, euh, Selim. Tu as les capacités d'y arriver et d'être un super élève. Mais euh, la flemme. Voilà, donc c'est ce que je. Voilà. Des fois, on a des, j'ai des sursauts, j'ai des. Comment on appelle ça Comment on a... chercher un mot quand on a un sursaut de génie là, une pas une protubérance, mais comment ça s'appelle C'est un nom qui finit en anse à la fin. On dit ça Ouais, c'est abusé le nombre de personnes qu'on t'a fait dessus là, ils abusent aussi. Ah oui, euh, la, euh, la réalisation elle est top. Hein. Ah là, la réalisation elle est top. Hein. Après, le, 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 le ton un peu trop dépressif m'a saoulé. Euh, bah, malheureux... Moi, franchement, si vous avez vu ma vidéo en entier, pour moi il y a une fulgurance. Merci Thomas, merci Thomas. Une fulgurance, merci les mecs. Euh, pour moi, si vous avez vu le live tout entier. Il n'y a aucun intérêt de l'acheter pour moi. Mais absolument aucun. Ouais, une fulgurance. Voilà, Il y a des fulgurances dans le jeu. Mais... Euh... Enfin, c'est fulgurance. Il ouais. y a des fulgurances par-ci, par-là. Mais Élève bavard, tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes, frérot. Bon, les gars, c'est ici que je vous laisse. Euh... C'est ici que je vous laisse. Attendez. Je regarde juste sur ce... Si le message sur eBay, j'aime pas recevoir le message sur eBay. Voilà les gars, et je tenais une nouvelle fois à remercier plus que les autres, ce qui est tout à fait normal, Zwilgi Popo qui m'a fait un don de 7 euros. Et voilà les gars, et je le remercie infiniment, et, euh, et c'est cool. Par contre, faudrait... Euh, bah Amut, j'arrive pas à changer le titre là-haut, achat de la meilleure webcam, mais j'aimerais mettre autre chose. Donc euh, à l'occasion, voilà. Ah Niro, tu me fais plaisir frérot. <rire> J'avais que tu pensais pas là. ça. Bon les gars, on va appuyer sur Start pour voir si... Il euh... n'y a pas moyen de passer cette phase là parce qu'il y a peut-être une surprise à la fin, il y a peut-être à quelque chose. Attendez les gars, oh, putain, vous parlez tout ouais. Merci mon Fabien, à bientôt frérot. Merci pour les boucles d'oreilles. Fabien, je te fais une pub. Pixel. Pixel, c'est leur site. Vous allez sur Facebook, vous marquez Pix, P-I-X, apostrophe, A-I-L-E-S. Ils font des œuvres d'art en pixel art, c'est incroyable. Et je vous conseille vite d'aller voir et de vous commander vos pixel art. C'est du travail de malade mental, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, allez-y les mecs. 
Bon bah les mecs, il euh, y a autre chose à la fin du, du script hein, c'est... J'attends que ça termine, hein, je suis désolé en attendant. Alors, le petit truc que j'ai remarqué sur live, c'est juste un titre informatif. Mais 4 minutes de débit, c'est léger. Parfois, quand ça va vite, il y a masse de détails, ça pixelise de ouf. Ah D'accord, ce souci c'est que pour streamer sur Facebook, tu peux pas mettre plus. Ah Ok, merci, Bahamut. Alors, je sais pas s'il si est encore là, donc je vais lui laisser un message oral. Ok, merci, Bahamut. Là, on est au fin du live. Merci à toi. On va résoudre ce truc-là. Effectivement, donc c'est un peu gênant. Peut-être plus pour les jeux rétro sur Facebook, du coup. Et je me je montrerai le débit, du coup. Je me un peu dans le débit. Mais je pas. C'est pas que j'ai pas d'amour pour les. En fait, j'ai de l'amour pour toutes les consoles. Euh... Euh, Ropero Déon, j'ai de l'amour pour toutes les consoles en fait. Moi j'ai de l'amour pour les jeux en réalité. Vous voyez, pour ceux qui sont restés là, il y a encore une scène de fin. J'ai de l'amour pour tout. C'est les jeux qui m'intéressent plus que la console en elle-même. Start. Alors qu'est-ce qui se passe D'accord, et là je peux rejouer au jeu. Ok, ben fin du game. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé, les gars. Si vous avez vu mon live jusqu'au bout, je vous le recommande pas spécialement. Maintenant, si vous voulez le découvrir, allez-y. Les gars, je vous laisse, je vous dis à ah, ciao, à bientôt sur hedg.fr. Inscrivez-vous sur le site pour recevoir les newsletters et voir les vidéos en avance. Ciao, les gars.